বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি কায়েস আহমদ আর আপনারা আছেন ন্যাশনাল ট্রেনিং একাডেমির সাথে আজকে আমরা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের গ্যালারি এর সমস্ত ফাইলকে কিভাবে হাইড করে রাখা যায় তা দেখব পুরো প্রক্রিয়া দেখানোর আগে বলে নিচ্ছি আপনারা যারা এখনো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নি তবে হিট দা সাবস্ক্রাইব বাটন এন্ড প্রেস দা বেল আইকন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে মেনি মেনি থ্যাঙ্কস অনেক সময় এরকম হয় যে আমাদের ব্যবহৃত মোবাইল অনেকের হাতে গেলে তারা যে জিনিসটা করে যে গ্যালারিতে থাকা ফাইলগুলোকে ইচ্ছে মতো দেখতে থাকে অথবা আপনার কোনো আদার্স কোনো ডকুমেন্ট যদি থাকে তাহলে সেগুলোকে তারা দেখতে থাকে তো উইদাউট পারমিশন এরকম করাটা আসলে কোনোভাবেই যুক্তিযুক্ত নয় যে আপনার পারমিশন ছাড়া আপনার মোবাইলে এরকম দেখে থাকে তো আসলে সেটা খুবই বিব্রতকর এবং বিরক্তিকর তো এই কাজটি যারা করে খুব অল্প সংখ্যক মানুষ করে তো তাদের হাত থেকে আপনার মোবাইলের গ্যালারিকে সেভ রাখার জন্য আপনি যে জিনিসটা করতে পারেন যেমন আমি ধরে নিচ্ছি যে আমি এই যে ক্যামেরা যে জিনিসটি ফোল্ডার রয়েছে যে ক্যামেরার যতগুলো ফাইল রয়েছে সেগুলোকে আমি হাইড করে রাখবো অথবা সবগুলোকে আমি হাইড করে রাখবো তো সবগুলো পদ্ধতি একই রকম তো আমি আপনাদেরকে একটা দিয়ে দেখাচ্ছি যেমন আমার এই ক্যামেরা ফোল্ডারটি রয়েছে এখানে আমার অনেকগুলো ফাইল থাকতে পারে অনেক জরুরি বিষয় থাকতে পারে তো যাই হোক আমি এখন চাচ্ছি যে এটাকে আমি হাইড করে রাখবো তো আমি যে জিনিসটা করব আমার যেখানটায় এক্সটার্নাল অথবা ইন্টারনাল যে মেমোরি রয়েছে সেই জায়গাটা আমি চলে যাব তো আমি চলে যাচ্ছি আমি যে মাই ফাইলস যেখানে রয়েছে যাওয়ার পরে এখান থেকে আমি ধরেন এসডি কার্ড এই এসডি কার্ডে যাওয়ার পরে ডিসিএম যে ফোল্ডারটি রয়েছে সেই ফোল্ডারটিকে আমি জাস্ট সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে আমি উপরে যে ত্রি ডট মেনু রয়েছে সেখানে চলে যাব যাওয়ার পরে এখান থেকে রিনেমে ক্লিক করব তো রিনেমে ক্লিক করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছি ডিসিআইএম লেখা রয়েছে লেখা রয়েছে তো ঠিক ডিসিআইএম লেখার ঠিক আগ মুহূর্তে বা ঠিক আগে যেটি জিনিসটা করবো ডি লেখার আগে ডট দিয়ে দিব তো এখানটায় ডট দেওয়ার পরে আমি জাস্ট রিনেম দিয়ে দিলাম তো দেওয়ার পরে দেখতে পারবেন আপনার এইখান থেকে ডিসিএম ফুলটাটি একটু পরে চলে যাবে তো তার আগে আরেকটা বিষয় এখানে খেয়াল করা আছে যেমন এখনও কিন্তু ডিসিএম লেখাটি বা ডিসিএম ফুলটাটি যায়নি তো না যাওয়ার কারণটা হচ্ছে আমি আবার একটু ব্যাক করছি ব্যাক করার পরে আমি দেখতে পাচ্ছেন মাই ফাইলসে ঢুকার পরে আবার থ্রি ডট মেনু চলে যাচ্ছি যাওয়ার পরে এখান থেকে সেটিংয়ে যাচ্ছি যাওয়ার পরে এখান থেকে শো হাইড অ্যান্ড ফাইলস এইখানটায় আমি জাস্ট আমি এটাকে ডিসেবল করে দিচ্ছি দেওয়ার পরে আবার ব্যাক করছি ব্যাক করার পরে আমি আবার যদি এসডি কার্ডে যাই দেখতে পাচ্ছি এখানে ডিসিএম ফোল্ডারটি দেখাচ্ছে না তো এভাবে আপনি চাইলে যে কোনো ফোল্ডারকে হাইড করে রাখতে পারেন তো আমরা যদি আবার গ্যালারিতে যাই সরাসরি তাহলে দেখতে পারবো যে গ্যালারিতে আমাদের এই ক্যামেরা ফোল্ডারটি এখন আর দেখাচ্ছে না এইখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ভিডিও মেকার রয়েছে ফেসবুক রয়েছে অন্যান্য যে ফোল্ডারগুলো রয়েছে সেই ফোল্ডারগুলো অধীনে যতগুলো পিকচার রয়েছে সবগুলোই আপনি দেখতে পারবেন বাট ক্যামেরা যে ফোল্ডারটি রয়েছে সেই ফোল্ডারটি এখানে আর দেখাচ্ছে না তো এইভাবে আপনি যে কোনো ফাইলকে হাইড করে রাখতে পারেন অথবা যে কোনো ডকুমেন্ট আপনার প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টকে আপনি ইচ্ছে মতো হাইড করে নিতে পারেন এখন বিষয় হচ্ছে যদি আপনি হাইড করেন তাহলে পরবর্তীতে আবার কীভাবে এটি আপনি শো করাবেন তো শো করানোর জন্য আপনি জাস্ট আবার চলে যাবেন আপনার সেই মাই ফাইলসে ধরেন মাই ফাইলসে গেলাম গেলাম আমি যাওয়ার পরে আমার যে স্টোরেজ ডিভাইস মাই ডিভাইস রয়েছে অর্থাৎ হচ্ছে ফোন মেমোরি এবং এক্সটার্নাল যে মেমোরি রয়েছে সেই মেমোরিগুলোতে আমি যাওয়ার জন্য যে এখানটায় আসলাম আসার পরে এখানে উপরে দেখতে পাচ্ছেন থ্রি ডট মেনু রয়েছে সেখানে চলে গেলাম ডান দিকে যে থ্রি ডট মেনু রয়েছে সেখান থেকে সেটিংয়ে সেটিংয়ে যাওয়ার পরে আমি এখান থেকে শো হাইড অ্যান্ড ফাইলস এখানে এখানটায় আমি এনাবল করে দেবো এনাবল করে দেওয়ার পরে আবার যে জিনিসটা করি আমি যদি আবার মাই ডিভাইসে যাই তাহলে দেখতে পাচ্ছি এখানে মাই ডিভাইসে বলতে আমি যদি এক্সটার্নাল মেমোরিতে যাই যাওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছি এখানে ডিসিআইএম ফোল্ডারটি এখানে শো করছে তো এখন শো করলে এটাকে আমি স্থায়ীভাবে যদি আমি এটাকে আবার আমার কমারটা তুলে দিতে চাই তাহলে আমি আবার জিনিসটা করবো ডিসিএম ফোল্ডারটি সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে এইখান থেকে আমি রিনেমে যাব রিনেমে যাওয়ার পরে ডিসিএম ফোল্ডার ডিসিএম যে লেখাটি রয়েছে সেই লেখার আগে যে ডটটি আমি দিয়েছিলাম সেই ডটটি আবার আমি কেটে দেব তো এই জন্য আমাকে এইখান থেকে আমি এই ডটটি কেটে দেব কেটে দেওয়ার পরে আবার রিনেম করে দিলাম তো এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডিসিএম ফোল্ডারটি আমার শো করছে প্লাস হচ্ছে আপনার আমি যদি আবার গ্যালারিতে যাই দেখতে পারবো আবার এখান থেকে আমি আবার গ্যালারিতে যাচ্ছি গ্যালারিতে যাচ্ছি যাওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্যামেরা ফোল্ডারটি চলে এসেছে এবং ক্যামেরার অধীন যতগুলো পিকচার রয়েছে সবগুলো পিকচারই চলে এসেছে তো এইভাবে আসলে আপনি যে কোনো কিছু আপনি হাইড করে রাখতে পারেন তো এই বিষয়গুলি হচ্ছে আজকের দেখানোর বিষয় ছিল তো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার